Hi friends, Basha's kitchen lay in Nikinama, Yelinal, Yed Kaigiri Vagigal Pakaporo, in the Yella Kaigirium, conjo different town, conjo taste town, Erkonon to the Kaha, instant archa masalas la use panerke, Ebdi Sayedan Banga, Paklam. In the Versella first number Pakapur, the Karamani Puriel, Libdi Sayedana Karamani Puriel Sayedaka, Urkada Hila, and a tablespoon alavaki yena vite, Kadagu Puria Vidanga Kadagu Purinja the Kaparama, Jeroho Setakla Uruvenga and Podipuri and Arkna the Seta, Adi in Alla Vadaki Konga Arthada Edla, Urukutu Karvapilla, Ur medium size Takali Seta, Adi Vadaki Klam. Bring in the Kali in the Lavadanga the Kaparama, Narikate the Vichika, Kara Mania Satranga Adata, Uppu, Veru Malaga Tul, Manjatul Satate, Conjun to Kalanthul Satrake, Ur Pachamalaga Satre, Latin Alaka and the Vitakonga Kalanthul Ilana, Veru Malaga Tul, Pradania Tul Satakla Aragla Salavaka Tani Vita, lit close punny, Ipedanama Vega Vicaparo Ur Angela the Yelenam Show, Venda the Kaparam Paranga, and the Madri Airo in the Conjo Uppu Satre, Latin Alaka and the Vitakonga. Output transcript Out of the Namloda Karamoni Puriel, Thayer Airche. Either Ninga Sapatla, Impotapasin Sapala, Abdilana, Tania, Ninga, and the Rasam Sadam Kuachikla. Kandipa Tripani Patri, put in the chapter in the comment section less along. Arthur Namapaka Purdu, Pidi Kalanga Varaval, Libri Say the name. In the Pidi Kalanga Pathinga, Nama, Tania, Apri Vega Vichona, Viriviru Nurko, Adanala, Urpatra Tani Vite, in the Kalangla Kunjo. Pulitani Sate, the Kaparma, the Ningavega Vedano, Abdilena, Tol CV2, or Pressure of Corla Sate, Columbuka in Ningavan, the Lavuk Police at the Kuinglo, and the Lavuk Puli Karachi the Levitator, or a Visila Vega Vichi, everything in Alu, the Nalarco. Even the Apri Vega Vichi, Burbal Sengina, Viriviru Nurco, Sapra Madia, in the style learning even the Pidikalanga Matula, Chapa Kalanga, Chaina Kalanga, Yellame and the Sela. Panavandu, Pressure of Corla Sate, or Lemon Size Elevaku. Pulli even the Nala Karchivite, the Vega Vachedrake Tol CV Te, Ninga the Kaparmada, the Vega Vecano, Romanero is Aga the Vega the Ke, Urangela the Elenum Shitla Vendro, Ipe the round round of Katpani in the Madrid at the Vichkonga Ipur Kadhaile, Konjama Kadalana Say the Tip, Somu Pudu Talichkonga Arthada Pudipudi and Erkna, Urvenga and Say the Gram. Adi Vadakikla Venga Vadagna the Kaparma, Urukut the Karvapilla, Rend Kanja Vatal Say the Konga Artha Ipa, Vega Vichet Turka, Pedicalanga Say Turnga Masala, Veru Malaga Tul Manjatul, Upu Say Turke. Conjama Kalanatul Setreke, Upper Conja the Nathul Setreke, Elatin Alla, the Madri Mexpan Vitakla Ipa in the Kalangalam and Alla, Vindrika of Dinda the Nala, Marbury the Nama Vega Vekapor the La, Idi Elatim and the Conja Yena Vite, Namamande, Rose Panaporo Flame Medium Panate, Conjama Yena Vite, Idi Elati and then Alla Ponama, Rose Panicla In the Madri Toss Panate Ringana or Angela the Yelena Shetland, Alla Rose Tyrone, Alla Verbal Madri Vandro Taviana Yena Ningavitakla we will be able to get the recipe. This recipe is a taste of lemon rice. We will be able to get the recipe. If you like this video, please like this video. 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 Please like One tablespoon of the pasta is the same as the pressure cooker. Now, we will add a tablespoon of the pressure cooker. We will add a tablespoon of the pressure cooker. We will add a tablespoon of the pressure cooker. We will use the same as 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 the 
ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் அப்புறம் உப்பு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து மோர் தண்ணியில் வச்சுருந்த வாழைப்பூவை சேர்த்துடலாம் வாழைப்பூ சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தேங்காய் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல இதுக்கு பதிலாக நான் வந்து கலந்து தூள் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கலந்து தூள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலந்து தூள் அப்படின்றது ஒரு மசாலா பவுடர் இது நம்ம எல்லா வகையான குழம்பு அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி காய்கறி வகைகளுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இதில் நம்ம வந்து தனியாக ஜீரகம் கடல் பருப்பு உளுந்தம் பருப்பு இது எல்லாமே வந்து போட்டு இந்த மாதிரி ட்ரை ரோஸ் பண்ணி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க வேண்டியது நம்ம சாதாரணமாக அரைக்கிற சாம்பார் பொடிக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம மஞ்சள் பொடி சேர்க்க மாட்டோம் அதே மாதிரி கடலை பருப்பும் உளுந்தம் பருப்பும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டில் எடுத்துக்கணும் அதாவது இதில் வந்து நம்மளுக்கு கடலை பருப்பு உளுந்தம் பருப்பு இது எல்லாமே மொத்தம் சேர்த்தே வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தான் இருக்கணும் ஒரு கிலோ அளவுக்கு காஞ்சவத்தில் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா தனியாக வந்து அதுக்கு பாதிக்கு பாதி தான் எடுத்துக்கணும் அதனால் இந்த மாதிரி ரேஷியோவில் நீங்கள் ஒரு மசாலா பொடி தயார் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மசாலா பொடியை நீங்கள் உங்களோட எல்லா காய்கறி அப்புறம் கூட்டு வகைகளில் எதுல நீங்கள் தேங்காய் சேர்க்க போகிறதுலையோ அது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நீங்கள் இதை சேர்த்து செஞ்சிடலாம் இந்த ரெசிபியோட வீடியோ வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வெலா விரையாக பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து வாழைப்பூ பொரியல் செய்யறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ வாழைப்பூ பொரியல் செய்யறதுக்கு வாழைப்பூவை ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் சேர்த்துட்டு இப்போ நான் இதில் வந்து கலந்து தூள் தான் சேர்த்துக்க போகிறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கலந்து தூளை இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க கலந்து தூள்லேயே நம்மளுக்கு எல்லா மசாலாவும் இருக்கு அப்படின்றதுனால நம்மளுக்கு இந்த பொரியலுக்கு வந்து தேங்காய் தனியாக சேர்க்கணும் அப்படின்ற அவசியமே இருக்காது நம்ம கலந்த மசாலா பொடியே இதில் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் நல்ல சுவையாகவும் இருக்கும் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு தேவையான உப்பும் இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த வாழைப்பூவும் பருப்பும் வேகிறதுக்கு இந்த அளவு தண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும் நிறைய தண்ணி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ லெட் க்ளோஸ் பண்ணி கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு விசிலில் நம்ம இதை வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ரெண்டு விசிலுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் நம்மளோட வாழைப்பூ பொரியல் தேங்காய் இல்லாமலே இவ்வளோ சூப்பராக தயாராகிடுச்சுன்னு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு இந்த வீடியோ லைக் கொடுங்க என் சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்காய் இல்லாத இந்த வாழைப்பூ பொரியலில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த எல்லா காயிலையும் உங்களுக்கு எந்த காய் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றது இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது பிண்டி மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னு அதாவது வெண்டக்காய் மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வெண்டக்காய் மசாலா செய்யறதுக்கு மேலே இருக்கிற தலை வால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எப்படி வந்து என்ன கத்திரிக்காய்க்கு கத்திரிக்காய் கட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் ஃபுல்லாக வந்து ட்ரில் பண்ணக்கூடாது நடுவில் நம்ம இதுக்கு மசாலா ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பவுலில் வெறும் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு கரம் மசாலா தூள் கலந்தத்தூள் ஜீரகத்தூள் அப்புறம் தனியா தூள் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க ஒரு பாதி லெமன் ஜூஸ் வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி இதை ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும் இந்த பேஸ்ட் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் தலை தலைன்னு இருக்கணும் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த மசாலாவை எடுத்து நம்ம வெண்டக்காய்க்கு நடுவில் இந்த மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணிக்க போகிறோம் எப்பவுமே செய்கிற வெண்டக்காய் பொரியலோட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் எல்லா வெண்டக்காயிலையும் இந்த மசாலாவை நல்லா இந்த மாதிரி உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ ஒரு பேனில் ஷாலோ ஃப்ரை அப்படி இல்லைன்னா டீப் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் மீடியமாக சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒரு வெண்டக்காவாக எடுத்து இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிடுங்க எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சூட்டில் இதை சேர்த்திங்கன்னா மசாலா எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கருகிரும் அதே மாதிரி வெண்டக்காவோட டேஸ்ட்டும் வந்து நம்மளுக்கு மாறிடும் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இதே மாதிரி வேக விடுங்க மசாலாவோட பச்சை வாசனையும் நம்மளுக்கு போகணும் அதனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு வெந்துருச்சா அப்படின்றது எப்படி தெரியும்னா நம்மளுக்கு வெண்டக்காலம் இந்த மாதிரி நடுவில் இருந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ இதை திருப்பி போட்டு மறுபடியும் நம்ம வேக வைக்கணும் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு திருப்பி போட்டு வேக வைக்கும் போது மசாலாலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து நம்மளுக்கு வருபடும்
இந்த பிண்டி ஃப்ரை தயிர் சாதத்துக்கு வத்தல் மாதிரி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வரிசையில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பாவக்காய் பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த பொரியல் செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நான் ஒரு மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஞ்ச தனியாக முக்கால் டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு கிராம்பு அப்புறம் ரெண்டு மூணு ஏலக்காய் வச்சு ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணி இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இது எல்லாத்தையும் ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மசாலாவை ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது ஆறிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம வந்து பாவக்காய் பொரியலுக்கு தேவையானதை தளிச்சிடலாம் ஒரு பேனில் எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு போட்டு தளிச்சுக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பொடி பொடியாக நறுக்குனா ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துட்டு அதையும் வந்து நம்ம வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்துட்டு இருக்க டைம்லேயே வந்து பாவக்காவை பொடி பொடியாக நறுக்கி பிளான்ச் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதாவது நம்ம வந்து எப்படி காலிஃப்ளவரை வந்து பாய்லிங் வாட்டரில் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு எடுப்போமோ அதே மாதிரி நான் பாவக்காவையும் கொதிக்க விட்டு எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால நிறைய எண்ணெய் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படாது இதை வேக வைக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி பாவக்காய் வந்து மார்னிங் பிஸி ரொட்டீனில் செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும் இது வேகிறதுக்கு அப்புறம் ரோஸ்ட் ஆகிறதுக்கு அதனால் இந்த மாதிரி மெத்தடில் செய்கிறதுனால கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவும் நம்மளுக்கு வந்து பாவக்காய் வெந்துடும் தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கிறதோட பாயில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ரோஸ் பண்ணுறது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் நான் இந்த மாதிரி வேக வச்சிட்றேன் ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் பாவக்காலாம் நல்லா வெந்துருச்சு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஆனால் நான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலை ஏன்னா அது நான்ஸ்டிக்கில் தான் நம்ம அதை செய்கிறோம் அப்படின்றதுனால இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாவில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண விட்டுட்டு இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வேக விடலாம் இந்த மசாலா போட்டு இந்த பாவக்காய் பொரியல் செய்யும்போது ரொம்ப நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்ல டிஃப்ரெண்டான டேஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இது நீங்கள் பாவக்காய் பொரியலுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றதுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த எல்லா காய் வகைகளையும் உங்களுக்கு எந்த காய் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றத நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது உருளைக்கிழங்கு கேப்சிகம் பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு உருளைக்கிழங்கு கேப்சிகம் பொரியல் செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா இங்கே நான் வந்து கருஞ்சீரகம் போட்டு தளிச்சிருக்கேன் உங்ககிட்ட ஜீரகம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் கருஞ்சீரகம் தாளித்து உருளைக்கிழங்கு செய்யும் போது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இது நம்மளோட இம்யூனிட்டிக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்றதுனால அன்றாடம் ரெசிபீஸில் நான் வந்து இதை வந்து சேர்த்துக்குவேன் கருஞ்சீரகத்தில் நம்ம நிறைய ரெசிபீஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன ரெசிபீஸ்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாருங்கள் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா கருவேப்பில் அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் இந்தால வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நறுக்கி எடுத்து வச்சிருக்க ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துடுறேன் உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் இங்கே தோல் நீங்கிட்டு தான் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அப்புறம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு இப்போ உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்க போகிறோம் நம்ம உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கிறதுக்கு இங்கே நான் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட போகிறேன் அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு இப்போ உருளைக்கிழங்கு வேகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணலாம் லிட் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு நம்மளோட நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதில் நம்ம கேப்சிகம் சேர்த்துடலாம் கேப்சிகம் வேக வைக்கும் போது அதில் நிறைய தண்ணி வரும் அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் தண்ணி நீங்கள் சேர்த்துக்க வேண்டாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கலந்த தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் கலந்த தூள் இல்லை அப்படின்னா வெறும் மிளகாத்தூள் அப்புறம் தனியாக தூள் சேர்த்துக்கோங்க கலந்த தூள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்குற எல்லா காய்கறிக்கும் கூட்டு வகைகளுக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த கலந்த தூள் ரெசிப்பியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய்க்கு பதில் ஸோ தேங்காய்க்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக இந்த கலந்த தூளில் நிறைய மசாலாஸ் இருக்குது அப்படின்றதுனால நம்மளுக்கு காயெல்லாம் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் நல்லா ருசியாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு கேப்சிகம் ரெண்டுமே நல்லா வெந்துருச்சு அவ்வளோதான் நம்மளோட காய் தயாராகிடுச்சு இதே மாதிரி உருளைக்கிழங்கு
பத்துல இருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் அதுல சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இதை எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ரெண்டுல இருந்து மூணு பூண்டு இடிச்சது அதுக்கப்புறமா ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க சாஃப்டான கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா கத்திரிக்காய் வந்து கடைசியாக நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் பெரிய கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் அதனால கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் ரெண்டுமே வந்து ஒன்றா தான் சேர்த்துக்க போகிறேன் முருங்கக்காவும் எனக்கு சீக்கிரம் வெந்துடும் அப்படின்றதுனால ஏன்னா இது வந்து எங்கள் மரத்தோட முருங்கக்காய் அப்படின்றதுனால நீங்கள் மார்க்கெட்டிலேருந்து வாங்குகிற முருங்கக்காவை ஃபஸ்ட்டு உப்பு போட்டு இந்த வெங்காயத்தில் நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு நாலு நிமிஷம் வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் வந்து கத்திரிக்காவை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் உப்பு மஞ்சத்தூள் அப்புறம் வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு முருங்கக்காவை இப்போ நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் இந்த முருங்கக்காய் வேகிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் லெட் க்ளோஸ் பண்ணி வேக வச்சோன்னா போதும் கரெக்டாக எட்டு நிமிஷத்தில் எனக்கு வந்து முருங்கக்காய் வெந்திருக்கு நடுவில் ஒரு தடவை ஓப்பன் பண்ணி நான் வந்து கிளறி விட்டுருக்கேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் பொரியல் தயாராகிடுச்சு இதை நீங்கள் தொக்கவும் சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரையும் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்றத நம்புகிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நம்ம நீங்கள் இந்த வீடியோ லைக் கொடுங்க சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரியான இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் அடுத்தவங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சி